இப்போ கம்ப்யூட்டரில் நம்ம செவ் பண்ணுற விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்கும் உதாரணமாக இப்போ நம்ம இன்டர்நெட்டில் நிறைய விஷயங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுவோம் அது ஒரு குவியல் மாதிரி நிறைய இடத்துல கிடைக்கும் அதில் நம்ம இப்போ உதாரணமாக நம்ம ஒரு இங்கிலீஷ் வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி குக்கிங் வீடியோஸ் டவுன்லோட் பண்ணுற மாட்டோம் இதெல்லாம் கலந்துருக்கு இதை செலக்ட் பண்ணி எடுக்கணும் அதே மாதிரி பேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் பண்ண மாட் டைப் பண்ணுற மாட்டோம் அதில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெதட் இருக்குது இது தனியாக ஷார்ட்கட்லேயும் மவுஸ்லேயும் செலக்ட் பண்ணுற ஈஸியான மெதட்டும் இருக்குது அதே மாதிரி மவுஸில் டிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுற ஈஸியான மெதட்டும் இருக்குது நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயங்கள் வந்து நார்மலாகவே மவுஸ் கேசரை யூஸ் பண்ணி தான் தெரிஞ்சிருக்கு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் இருக்க ஈஸியான மெதட் இல்லை அந்த கம்ப்யூட்டரில் எப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அதாவது வேர்ட் டாக்குமெண்ட் மட்டும் வேறு டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன் என்ற பற்றியும் ஃபுல் விளக்கத்தை கொடுத்துருக்கேன் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கண்டென்ட் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக போட்டு கொண்டுருவேன் அதே மாதிரி இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண டைமில் ஓல் அண்டு டிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் தொடர்ச்சியாக வரும் இப்போ இதில் நிறைய மூவிஸ் இருக்குது அதை உலகத்தில் இருக்கிற முக்கியமான நிறைய லாங்குவேஜ் மூவிஸ் இருக்குது இப்போ இந்த மூவிஸில் வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ண இது ஒரு உதாரணமாக தான் காட்டுறேன் இதில் எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணி எப்படி எல்லாம் செய்யலாம் செலெக்ஷன் எப்படிலாம் செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு இது உதாரணமாக செய்கிறேன் உதாரணமாக இப்போ இதில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கான்ட்ரோல் ஏ ஏ கிளிக் பண்ண இது எல்லாரும் கூட தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணாண்டா கான்ட்ரோல் ஏ கிளிக் பண்ணால் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி இப்போ இதில் முக்கியமாக ஒன்று ரெண்டு விஷயங்களை தான் டெலிட் பண்ண போகிறோம் இல்லாடி செலக்ட் பண்ண போகிறோம் காப்பி பண்ணுறதை செலக்ட் பண்ண போகிற மாட்டா இதில் மு ஒன்றாண்டு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் டவுண்டை சும்மா டிக் பண்ணி போட்டு டிக் பண்ண பிறகு கண்ட்ரோலில் தொடர்ச்சியாக பிடிச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு விரும்பம் விரும்பின செலக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டாக டிக் பண்ணது பிறகு திரும்பி தொடர்ச்சியாக கண்ட்ரோலில் விடாமல் கண்ட்ரோலில் பிடிச்சிட்டு நம்ம விரும்பின எதை செலக்ட் பண்ணணுமோ அதை டிக் கொடுத்து கொடுத்து போகணும் அப்போ எல்லாம் செலக்ட் ஆகிடும் அதாவது விட்டு விட்டு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ தொடர்ச்சியாக அதாவது ஒரு செக்ஷன் ஒரு பந்தி உதாரணமாக பத்து நம்பர் இருக்கேன்டா நாலுலேருந்து எட்டு வரையான விஷயங்கள் மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணணும் இது ஒரு உதாரணமாக தான் சொல்கிறேன் ரெண்டா நாலில் நோம்பில் கிளிக் பண்ணி போட்டு எட்டாவது நம்பர் கடைசியில் இருக்கிற நம்பரை ஷிஃப்ட் அப்ளிச்சு கிளிக் பண்ணணும் அதை செலக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்கே ஃபஸ்ட்டாக நோம்பில் கிளிக் பண்ணி போட்டு எங்கே முடியுதோ கடைசியாக இது வரைக்கும் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அதில் தொங்கலில் கடைசியில் இருக்கிறத வந்து ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு லெஃப்ட் கிளிக் மவுஸ் அல் மவுஸ் கஸ்ட்ரால் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணால் மிச்ச விஷயம் செலக்ட் பண்ணி போட்டுரும் இப்போ உதாரணமாக வந்து ஷிஃப்டை பிடிச்சி இந்த விஷயம் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இனி நம்ம இது கீழே நம்மளுக்கு தேவையான ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் தான் தனித்தனியாக இருக்கேண்டா ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி கண்ட்ரோலில் பிடிச்சிட்டு செலக்ட் பண் பண்ணால் ஓகேன்னு சொன்ன மாதிரி இங்கே திரும்பி இந்த ஷிஃப்டை விட்டு கண்ட்ரோல் இப்போ கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு கண்ட்ரோலில் ஹோல் பண்ணிது அப்படியே ஹோல் பண்ணிது ஹோல் பண்ணிது அப்படியே கிளிக் விரும்பினா அதை செலக்ட் பண்ணுறது அதில் கிளிக் பண்ணால் சரி அதை கிளிக் இப்போ இதில் இருக்கிற செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ மேலே ஒரு பந்தியும் கீழே விட்டு விட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கும் இப்போ என்னடா நம்ம கீபோர்ட்லேயும் அதே மாதிரி கேசர்லேயும் செலக்ட் பண்ணுற முதற் பார்த்தோம் நம்ம மவுஸில் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது ஹோமில் போனால் இது மூன்று ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து ஹோல் செலக்ட் பண்ணுறது திரும்பி செகண்டாக இருக்கிறது செலக்ட் பண்ணதில் எல்லாம் வருது உதாரணமாக ஃபஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட்டாக கிளிக் பண்ணோடனே எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ஹோ ஹோம்ஒர்க்கில் போய் கீழே இருக்கிறது அன்செலக்ட் பண்ணுறது இதை கிளிக் பண்ணோடனே எல்லாம் வந்து செலக்ட் பண்ண எதுவோ அது இல்லாமல் ஆயிடும் உதாரணமாக இப்போ இப்போ ஒரு இப்போ கொஞ்சம் விஷயத்தை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்க மாட்டா இதுக்கு அந்த ரெண்டாவது ஹோம்ஒர்க்கில் போய் இந்த தொங்கல் ரைட் சைடில் இந்த ரெண்டாவது கிளிக் பண்ணால் நம்ம செலக்ட் பண்ண விஷயங்கள் மட்டும் இல்லாமல் போயிடும் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக இருக்கிறது என்ன வந்து இப்போ நம்ம நம்மளுக்கு இப்போ டெலிட் பண்ண போகிறோம் மாட்டா இப்போ இதில் இருக்கிற வேலையில் எல் முக்கவாசி பயில டெலிட் பண்ண போகிறோம் மூன்று விஷயங்கள் மட்டும் டெலிட் பண்ணலண்டா டெலிட் பண்ண தேவையில்லண்டா அதில் வந்து நம்ம எதை டெலிட் பண்ண தேவையில்லையோ அதை ஃபஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணணும் எப்படி செலக்ட் பண்ண தெரியும் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டாக டெலிட் பண்ணுற விஷயத்த கண்ட்ரோல் ஃபஸ்ட்டாக கிளிக் பண்ணிட்டு திரும்பி ரெண்ட் முதலாவது ஃபைலில் நார்மலாக கிளிக் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது ஃபைலில் கண்ட்ரோலில் பிடிச்சி இது ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது ஃபைலில் அப்படியே கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்
இப்போ நம்ம இந்த இப்போ நான் கட்ட மாதிரி ஒரு இடத்துல டிக் கிளிக் பண்ணி போட்டு அப்படியே சிஸ்டப் ஹோல்ட் பண்ணி சிஸ்டப் பிடிச்சிட்டே கீழே டவுனர் கிளிக் பண்ணால் கீழே செலக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி மேலே அப்பர் கிளிக் பண்ணி அதோட சிஃப்டை ஹோல் பண்ணி இதே அப்பர் கிளிக் பண்ணால் மேலே அந்த செலக்ஷன் எல்லாம் விட்டு விட்டு போகும் அதாவது திரும்பி ஹோல் சிஃப்டை பிடிச்சிட்டு கீழே டவுனர் கிளிக் பண்ணால் திரும்பி வரும் அதே மாதிரி அதாவது மேலே கீழே செலக்ஷனை ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு சிஃப்டை பிடிச்சிட்டு இப்படி ஹோல் பண்ணி அப்பர் டவுனர் கிளிக் பண்ணி நம்ம செலக்ட் பண்ணி கொண்டோம் இதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஈஸியான மெதட் இருக்குது அதாவது நம்ம இங்கே வியூவில் வியூக்குள்ளே ஃபோன் பண்ணால் ஐட்டம் செக் பாக்ஸ் இந்த இருக்கிற இடம் இதை நம்ம கிளிக் பண்ண மாட்டோம் நம்மளுக்கு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மவுசை கேசரால் இது டிக் பண்ணது பிறகு நம்ம அதாவது வியூவில் ஐட்டம் செக் பாக்ஸ் இருக்கு இதை நம்ம டிக் பண்ண மாட்டோம் இனி நம்ம நம்ம ஃபோல்டர் ஃபைல்ஸ் கிடையாது ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று வந்துடும் இப்படி சின்ன பாக்ஸ் இதை நம்ம விரும்பின மாதிரி கிளிக் கிளிக் பண்ணியே நம்ம செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் இதுக்கு நம்ம கண்ட்ரோலோ இல்லை ஷிஃப்டை பிடிக்க தேவையில்ல விரும்பின மாதிரி இந்த டிக் இந்த டிக்கை நம்ம டிக் பண்ண டிக் பண்ண ஒவ்வொன்றும் ஒன்றா செலக்ட் பண்ணி போட்டுரும் அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் இது மூன்றாவது மெதட் இப்போ அந்த ஃபோல்டர்ஸ் ஃபைல்ஸ் அதே மாதிரி இமேஜ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறது இப்படி செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் இனி வேர்ட் பார்ப்போம் வேர்டில் அதாவது டெக்ஸ்ட் அப்படி செலக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் அதாவது டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஒன்று வேர்டில் டைப் பண்ணது இதில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாம் ட்ராக் பண்ணி எல்லாம் நார்மலாக செலக்ட் பண்ணி கொள்ளணும் தெரியும் இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க சொன்ன மாதிரி கண்ட்ரோலே பிடிச்சி ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாருக்கும் தெரியும் பொதுவாக அடுத்து இதில் முக்கியமான செலக்ட் பண்ணேன்டா அது கொஞ்சம் ஷோட்டான ஒரு விஷயத்தை செலக்ட் பண்ணேன் ஆரம்பத்தில் நார்மலாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக கிளிக் பண்ணி போட்டு அதுக்கப்புறம் சிஃப்டை பிடிச்சி ரைட்டரோ லெஃப்டரோ அதாவது இந்தியா நம்மளுக்கு ரைட்டரோ தான் அதாவது இந்தியாவில் செலக்ட் பண்ணி போட்டு ரைட்டரோ கிளிக் பண்ணால் அந்த இடம் நார்மலாக செலக்ட் பண்ணி போட்டுரும் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணுறது அதாவது ஆரம்பத்தில் எங்கே செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல நார்மலாக கேசரை வச்சுது ஆரம்பத்தில் செலக்ட் பண்ண இடத்துல கேசரை வச்சுது முடிகிற இடத்துல கேசரை கண்ட்ரோல் பிடிச்சி கண்ட்ரோலை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ண வேண்டாம் அதை செலக்ட் பண்ண வேண்டாம் அதில் இருக்கிற விஷயங்கள் அவ்வளோ செலக்ட் பண்ணிடும் இதில் காட்டுற மாதிரி கண்ட்ரோலை பிடிச்சிது ஆரம்பத்தில் நார்மலாக கிளிக் பண்ணுறது அப்புறம் கண்ட்ரோலை பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணோம் ஓகே அதாவது என்னென்ன சொல்லி காட்டும் ஃபஸ்ட் ஆரம்பத்தில் நம்ம செலக்ட் பண்ண இடத்துல நார்மலாக கிளிக் கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த நேரம் கண்ட்ரோல் பிடிக்கிறதுல திரும்பி கடைசியில் முடிகிற இடத்துல கண்ட்ரோலை ஹோல் பண்ண ஹோல் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் அதாவது மோசில் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணால் இந்த விஷயம் செலக்ட் ஆகிரும் இப்போ இன்னொரு தரம் அது அதுக்குள்ளே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் அதாவது முக்கியமான இடத்துல நார்மலாக கிளிக் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நார்மலாக கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி போட்டு ஒரு ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணி அஜித் திரும்பி அடுத்த செலக்ட் பண்ணுறது கண்ட்ரோலில் பிடிச்சிது அடுத்த செலக்ட் பண்ணால் அது செலக்ட் பண்ணி போடும் இப்படி இந்த காரணம் இதுக்கு நான் வேறு கலர் கொடுத்து விளங்கப்படுறதுக்கு ப்ளூ கலர் கொடுக்குறேன் இப்போ இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு சொன்னது வந்து தெரிஞ்சிருக்குது டெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கிற விஷயமாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ சொல்கிறது வந்து பெரும்பாலும் தெரிய சான்ஸ் இல்லை அதாவது இப்போ நிறைய டெக்ஸ்ட் உதாரணம் இதையும் விட நம்பர்ஸுக்கு தான் சரி வரும் நிறைய டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணிக்கிற டைமில் இப்போ அங்கே குறிப்பிட்ட ஒரு பாட்டுக்கு வந்து சதுரமாக செலக்ட் பண்ணடா இல்லைண்டா செவ்வகமாக செலக்ட் பண்ணடா உதாரணமாக நான் செலக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் அதாவது இப்போ செலக்ட் பண்ணக்குள்ளே நார்மலாகவே நம்ம கேசரை வச்சுட்டு ஹோல்ட்டை பிடிச்சி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நார்மலாக கேசரை வச்சுட்டு ஹோல்ட்டை பிடிச்சி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படி இழுத்துது இழுத்துது போய் ரெக்டாக ஒரு சதுரமாக செவ்வகமாக நம்ம செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் இதை நம்ம இப்போ சதுரமாக செலக்ட் பண்ணி கொண்டதுன்றது ஆனால் வேறு கலர் கொடுத்து காட்டுறோம் இன்னொரு செஞ்சு காட்டுறேன் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணுற இடத்துல கேசரை வச்சு நார்மலாக கிளிக் பண்ணி கேசர் வைக்கிறேன் நார்மலாக கேசர் வச்சு போட்டு அதுக்கப்புறம் ஹோல்ட்டை ஃபஸ்ட்டாக கிளிக் பண்ணி அதை விடாமல் தொடர்ச்சி ஹோல்ட்டை ஹோல்டையும் விடாமல் நம்ம நம்மளோட கேசரால் அதை செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணால் நார்மலாகவே நம்ம செலக்ட் பண்ண செலக்ட் பண்ணால் அப்படி செலக்ட் பண்ணி போடுவோம் ரெட் கலர் கொடுக்கணும் விளங்க விளங்குறதுக்காக இது ஏக்கரே நான் சொன்ன ஒரு விஷயந்தான் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டாக ஒரு விஷயத்த ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணி இப்போ அது அப்புறம் ஷிஃப்டை பிடிச்சிட்டு ரைட்டரோ நம்ம தொடர்ச்சியாக கிளிக் பண்ணுது ஷிஃப்டையும் ரைட்டரையும் கிளிக் பண்ணிட்டு போகிற டைமில் டெக்ஸ்ட் நார்மலாக செலக்ட் பண்ணி பண்ணி